Hello, my name is Paymon. Welcome to your YouTube channel. Today is Saturday, January 14, 2023. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. I wrote a piece, Three Stooges of the West. Mohammed Reza Shah Pahlavi had an interview with American journalist Mike Wallace in the late 70s. Wallace asked Mohammed Reza Shah Pahlavi, do you want me to read the CIA report about you? The king told him, yes. The reporter told to the king that the CIA says the king is an unreliable ally of the US. The king was obfuscated for a moment. Then the king tells the reporter that the US wants the king as a stooge, and he is not. In 1979, the Western powers, France, England, England, the US, and West Germany came together on Guadeloupe Island and discussed the future of Iran and other Middle Eastern, uh, other Middle East countries. They wanted to purge the king of the, they wanted, uh, they wanted to purge the king and the Middle East region as they succeed in what they wanted. The Western power established the Islamic Republic of Iran to drain the wealth of the Middle East countries. The Western countries made a substantial amount of wealth from the IRS or the Islamic Republic of Iran's terrorist activities in the region by selling weapons to the Middle East countries. The Islamic Republic of Iran's expiry date has arrived and the power vacuum reverberates before the collapse of the Islamic Republic of Iran. Western countries like Canada and the US want to make sure their stooges are in the right places, like Masih Ali Nejad, Hamid Ismail and Nazanin Abadi. Masih Ali Nejad has a long history of exploiting women in Iran by launching White Wednesday. Women would leave their homes by, remo by removing their scarf in public areas to defy the Islamic Republic of Iran's hijab laws. These women would videotape themselves and would send the footage to Masih Ali Nejad. While these uh, women were, take, uh, were walking in the streets, the moral agents would arrest and charge them with hijab laws plus other criminal charges of sedation. Masih Ali Nejad would show these videotapes to the US dignitaries to gain leadership. Uh, attention uh, from the U.S. dignitaries. Did Masih Ali Nejad hire a lawyer to defend those women in Iran who face imprisonment for defying the IRL, the Islamic Republic of Iran's hijab laws? She never spent the time on them. Why did Masih Ali Nejad defy the Islamic Republic of Iran's laws? Miss Ali Nejad was born into an ultra-conservative family and struggled to pay their bills. Her father took part in the 1979 revolution because Khomeini's Promise Free Right Society platform. Uh, the promise that was never delivered to people. Masih did not like the living condition, revolted against her father and establishment, and left Iran. She changed her Muslim name to a Christian name. The act of changing her name from a Muslim to a Christian name, it meant that she had changed and was a new person. She takes pictures with high-profile individuals to prove that she has made the progress from her past and is not the person she used to be. She is associated with Iranian separatists. On June 8th, on January 8th, 2023, she appeared on Men Last Man Square and gave her final thought about Iran. She said Iran must be vanquished, same as her. She changed her name because she wanted to vanquish her past and identity, and now she wanted to vanquish Iran. Miss Ali, Miss As Nasi Ali Nejad regularly appears on Canadian Broadcasting Corporation (CBC), the U.S. media, a fraudulent um, case for her that uh, made, made a fraudulent case for her that the Islamic Republic of Iran wanted to assassinate her. I talked about it in my previous video. Because who walks around with AK-47 that makes him lots of noises? That is gibberish. Why, are the, uh, why the assassins are hiring private investigators and they know the limited amount of people need to have access to information? Because the Islamic Republic of Iran has a long history of assassination. It's not the first time they are doing something like that. So 
if someone wants, I'm talking about James Bond movie, when someone is trying to assassin someone, they're carrying a small handgun. They don't need anything big, or they use some kind of a rope. I don't know what is that rope, okay? Like they throw a tangle it around the person and they suffocate the person. That's how they kill someone, <laughs> silently. And like, they're showing it, a guy walk, uh, the guy had the AK-47 in his car. Doesn't make sense. Doesn't add up. So it, it is the U.S. is uh, making something for him. How many Somalian by profession is a dentist who traveled to Iran before the Islamic Republic of Iran shot down PS752, which claimed the life of his wife and young daughter? The individual who traveled to Iran never wanted to participate in any movement against the Islamic Republic of Iran. They wanted to burn. They did not want to burn the bridge after the Islamic Republic of Iran brought the the PS752, they turn against the Islamic Republic of Iran. It's a marriage of convenience for them. Hamad Esmalion and other individuals like him want to seek revenge against the regime Iran. They are interested in something other than what is good for Iran. Esmalion, the leader of PS752, removed the lion and sun emblem from Iran's flag during the rallies. It's a direct assault on Iranian identity. For example, Canada's maple, maple leaf emblem results from, uh, from Canadian identity. It was, it was rejected when it was suggested to have three maple leaves because the Canadian demographic was composed more, more of English, French, and First Nations. Last, as Hamad Esmaul Young, what did he do before the shutdown of the PS752 for Iran, Iran's revelation? Zero. Okay. He was part of the Islamic Republic of Iran. He regularly appears on CBC and International. The Kuche channel. Kuche channel is a, a YouTube channel. Um, channel is a, It's called Kuche. So it is on YouTube. You could see it over there. And I'm observing them. So plans plays an excellent public relation campaign for a small unit. Most Iranians respect the Pahlavi family and regret participating in the 1979 revolution. Most Iranians display love for Crown Prince Reza Pahlavi. Kuche channel comes and uses this social status of Crown Prince Reza Pahlavi as a good character and narrates a story to connect Crown Reza Pahlavi to a small you. Like, he tries to build up a relationship between them or some kind of a connection. In some cases, Kuche transformed a, a small unit into a crusader, like when a small unit was going to take the Islamic Republic of Iran to the International Court of Justice. Once the Islamic Republic of Iran was found guilty of the charge, the Islamic Republic of Iran would pay the preparation to the surviving family, as was the case for Muammar Gaddafi, who paid blood money due to his terrorist activities of bringing an airplane down. Eventually, it caused Gaddafi to collapse. That's what the uh, um, Kuche uh, made a video clip. So, uh, what happens with the Kuche just going around and grabbing the small video clips from I Iran International, Manotol, um, some small things, and he makes like a 20 minutes a video clip. Um, it is nothing coming from Kuche itself in, in, on an intellectual, intellectual level. Nothing. Nothing intellectual. He just put in video clips and making Hamid Esmaul uh, a, a champion that he is not. Now, as any Bonyadi wrote on her her Twitter profile about her profession as an actor, not an, an actress. One more time, what did she do for the liberation of Iran before Mahsa Amini's death, which was a catalyst for the uprising in Iran? She is ha having hovering. How, how, hovering around Masih Ali Nejad and associated with Iran, Iranian separatists to disintegrate Iran among its ethnic group. Ms. Bunyadi also appears on the CBC and other news outlets. In conclusion, Iranians need to open their eyes to ensure opportunistic people are not hijacking Iran's 2022 AD or 1401 solar calendar revolution. This wanted to make sure Iran's wealth was deposited in their countries by promoting stooges like Ali Nejad, Esmalion, and Nazani. Okay. One of the things that I, I, I want to say that Hamad Esmalion does not like Crown Prince Reza Pahlavi because when he appeared, Crown Reza Pahlavi appeared in the movie, 
of PS752 and um, Hamad Ismail saw the crown, he never walked toward him, shaking his hands, welcoming. That's Iranian culture. Doesn't matter who, who's that person, when they're coming to your place, you show them respect. That's very important. And he didn't do it. When later on it was asked from him, why did you do that? He says, oh, you know, I, PS752 family didn't give me permission to talk to him. Okay, I would speak in the, um, uh, the Persian language. Just one second. بسیار سپاس گذارم که به یوتیوب به چنال خودتون اومدید معذرت میخوام یه لحظه این یه چیز رو من درست میکردم در رابطه با من خیلی وقت پیش یه ویدیو کلیپی از شانشاه رو یامه دیدم که با مایک والس دا صحبت میکرد مایک والس میگه من گزارش سی آی ار رو وسط میخوایی بخونم من میگه بخونم بعد به مایک والس بهش میگه که سی آی میگه تو اعلا یعنی با ما اتحاد خوبی نداری شاهنشاهی با تجربه بهشون نگاه میکنم بعد میگه ها الان فهمید تو چی میگی مثلا من میخوای یه انسان نادان اینجا باشه که مثلا همه کار رو واسه تون انجام بده و آریامه هیچ وقت این کار رو نمیگه در سال 1979 میلادی گوادلوب آیلند گوادلوب کانفرنس بوده میدونیم که فرانسه انگلیس آمریکا و آلمان غربی در اونجا با هم حضور داشتن و تصمیم گرفتن که ایران رو نابود کنن و خاورمیانه رو با آتش بکشن این یه واقعیتی که نمیتونیم ازش بگذاریم و جمهوری اسلامی به دقایق آخرش رسیده حالا نمیدونیم کی میفته به طور مطلق ولی داره میفته و پاور وکیوم هستش تو ایران و این پاور وکیوم رو همه احساس کردن واسه همونه که همه میپرن و سر میخوان یه کاری کنن تعداد زیاده حامد اسمالیون هم همین احساس رو میکنه مسیح علی نجات نازنین بنیادی اینا نادان های ایرانی هستن که فکر میکنن که میتونن ایران رو نابود کنن و کانادا و آمریکا هم با خبر هستن از این مسئله و میخوان ایران رو نابود کنن حالا بیایم به مسیح علی نجات رو نبا کنیم کیه مسیح علی نجات در یه خانواده تعصبی مذهبی به دنیا آمده و خوشش نمی آمده که پدرش مثلا اون انقلابی رو که انجام داده و این اخلاق های دینی رو به صورت خیلی جدی رو خانوادهش فشار می آورده خوشش نمی آمده تصمیم می گیره از ایران بیاد بیرون و نامش رو عوض می کنه از, م... از نام مسلمون رو عوض می کنه به نام مسیح یعنی در واقع یه شخص جدید رو داره واسه خودش به وجود میاره کار دیگه نمی کنه بعد میاد چهار شنبه ها رو برام میده که از مردم ایران از خانوما درخواست میکنن که روزهای چهار شنبه بیان بیرون چیکار میکنن این مردم ویدیو کلیپ درست میکنن و میفرستن میگن نگاه کنید ما با رژیم داریم دیفای میکنیم در میفتیم با جمهوری اسلامی اینا میفرستن به این مسیح علی نجا چیکار میکنیم ویدیو کلیپ ها رو به آمریکا به اون آمریکایی ها نشون میده سیاست مراش میگه نگاه کنید ببینید من چیکار میکنم و اونا از نظر مالی تضمینش میکنن مسیح علی نژادو چون میگن تو یه کارایی داری میکنی بر علیه جمهوری اسلامی بیا پول بگیر آیا مسیح علی نژاد برای این آدمایی که رفتن به زندان به خاطر کارهایی که کرد وکیل استخدام کرد نه هیچ کار نکرد ولشون کرد تو همون کشور هر چیزی که سر بلاش میاد تازه اگه چون معمولا پلیس با یه دونه چارج نمیاد با چندین چارج میاد طرفش دنبال یه شخص و اینا رو مثلا تو بر علیه ما دارید ایران رو نابود کنی و از می برید تو ملس من اسکور بود در جانبی هشتون سال 2022 و در اونجا گفتش گفتش باید همه با هم یکی بشیم که ایران رو نابود کنیم و ایشون با جدای طلبا برخورد میکنن و داره میبینیم سی بی سی و آمریکا دارن کمکش میکنن که 
بشه یه فرمونده فرمونده بعدی ما بشه چرا میکنن؟ چون که میخوام مطمئن بشم که ثروت ایران دوباره میاد توی کانادا میره آمریکا ثروت تو ایران نمیدونم حالا بیایم حامد اسمالیان نگاه کنم خیلی خلاصه بگم حامد اسمالیان اگه پیش از ژانویه هشتم که خانو بیست بیست سال بیست بیست پیش از این که جمهوری اسلامی هواپیمای خانوادهش رو بیاره پایین چیکار میکرد برای آزادی ایران وقتی بهش میگفتی یه کاری کن میگفت نمیکنم چون که میخواست برگرده ایران رو بیاد کانادا هیچ برنامه برای آزادی ایران نداشت و نمیکرد ولی امروزه به پرچم ایران حمله کرده این پرچم شیر خورشیدی که پشت سر من میبینی شیر خورشید خیلی مهمه برای ما ایرانی ها برای اینکه آیدنتیتی ما پرچم کانادا رو در نظر بگیرید چرا یه دونه میپل لیف داره اولش قرار بوده سه تا میپل لیف داشته باشه یکیش واسه فرانسوی انگلیسی و مردم که فرست نیشن هایی که اینجا بودن بعد اون کسایی که از اوکراین هستن ایتالیا هستن گفتن ما تو جنگ های دوم بر علیه هیتلر قیام کردیم کانادا رو ساختیم ما چی میشیم پس یه دونه میپل لیف گذاشتم و کسی حق نداره این یه دونه میپل لیف رو دست بزنه این کنیدین آیدنتیتیه حامد اسمانیون دست تنهایی میاد بر میداره میخواد ایران رو نابود کنه حالا پابلیک ریلیشن رو واسهش کی میده یه بیشتر شما شده بشناسید کانالی هست به نام کوچه در یوتیوب هی hey, میاد این حامد اسمالیون رو هی hey, میخواد بزرگش کنه خیلی هستن از خانواده پهلوی خوششون میاد و بعضی هستن که متاسف هستن که در قیام 1357 دست داشتن و ایران رو با خاک نشونه آتش و خاک نشونه و خانواده پهلوی محبوبیت خاصی داره و اینا هی hey, میان میگن نگاه کنی حامد اسمالیون این کار میخواد بکنه نمیدونم شاهزادم میخواد باهاش باشه یکی از بچه بازی های کوچه رو اینجوری بگم اومد یه داستانی درست کرد در رابطه با معمر قدافی گفتش که معمر قدافی وقتی که اون هواپیما رو نابود کرد از بین برد یه عملیات تروریستی بود و باعث شد قرامت جنگی به خانواده هاش بده به اونایی که کشته شدن نگاه کنید حامد اسمالیون هم الان داره میبره دادگاه بین المللی ادالت جمهوری اسلامی رو شروع میکنن از اینا پول گرفتن و میان با جمهوری اسلامی نابود میشه این کانال کوچه خیلی بچه بازی داره من دیدم اصلا هیچ چیزی از خودش درست نمیکنه فکر و عقاید خودشون نداره قدرت فکری نداره میاد از ایران اینترنشنال و من و تو از این جاها یک ویدیو کلیپ های درست میکنه رو هم خیلی قشنگ درست میکنه میذاره یعنی ویدیو کلیپ ها کیفیت داره ولی کیفیت انتلیکچوالیتی نداره رو در رو گفته باشم وقتتون رو طرف نکنیم بعد از کوچه به نازنین بنیادی میگه نازنین بنیادی تو پروفایلش نوشه اکتر اکتر رو به مرد میگن ایشون خانومه اکترسه از ایشون بپرسیم پیش از اینکه خانم محسا امینی رو جمهوری اسلامی با اون ف... با اون زون از کشتش خانم نازنین بنیادی برای آزادی ایران چیکار کرده ایشون هم با مسیح علی نژاد میچرخن حال میکنن میخندن و میخوان ایرانو نابود کنن چون که با جدای طلبا دارن میچرخن میاد سی بی سی نمیدونم از این نیوز افتتا یه چیزایی میده در نتیجه ایرانی این عزیز با چشم باز با دیدگاه باز نگاه کنید نذارید مردم فریبتون بزنن خودتون نگاه کنید ببینید این شخص کیه کارنامش چیه چی کار داره میکنه خب من کاری ندارم یک نفر جمهوری خواهی یک نفر چپه ولی با پرچم شیر و که نمیشه درگیری تو را الله این آیدنتیتی ماست نمیتونیم بگیم که ایران رو میخواییم تجزیه کنیم 
پس تو یه خواهن به وطنی باقیتش رو بگم آره میتونی چپ باشی من خودم رتوری هستم تو کانادا دارم زندگی میکنم اگه شما تو اینجا تو کانادا زندگی نمیکنی شاید یه چیزایی رو نفهمید رتوری هستم کانستوشن مشروطم رای میدم ولی خب اگه مثلا یه نفر هستش طرف چپه میخواد جمهوری باشه هیچی رادی نداره تو اون حق رو داری بر اساس فریدوم آف چوش داری یونیورس آف دیکلیشن آف هیومن رایتسه تو این حق رو داری باید هم داشته باشی باید افتخار کنی باید بگی نباید قایم کنی نباید فرار کنی باید به هم دیگه بگیم من جمهوری میخوام من اینو میخوام به این میگن آزادی بیان به این میگن روشن فکری من حق ندارم شخصو بزنم عقاید چپ داره من مثلا میگم یونیورسال هلث کیر کانادا داره خب خیلی خوبه آمریکا نداره مردم نمیتونن برن دکتر خب اینا هستش این مسائل هستش که البته مایک مورس یه داکومنتری درست کرده نشون میده که مردم نمیتونن برن پزشک ببینن خب یه بوک ریویو هم دارم انجام میدم در رابطه با این خواهید دید دارم با سرعت میخونم بوک ریویو رو انجام بدم نگو کنید از اون همه اینا هستش که داره رخ میده و ما مردم ایران باید خیلی آگاه باشیم خیلی زرنگ باشیم نذاریم دوباره این افرادی که کشورهایی که میخوان ایران رو نابود کنن و نادانهایی مثل مسیح علی نجاد نازنین بنیادی و حامد اسماعیلی رو میخوام پروموت کنن واسه ما باور نکنید به ایران باور کنید اون چیزی که مهمه ایران بسیار سپاس کنید ما یکی نشیم اگر ما متحد نشیم اگر ما دست و دست هم ندیم و فریاد نزنیم که برای سرنگونی ایران با هر عقیده ای با هر نظری در یک درد مشترکیم خیلی از مباحثی که الان در شبکه های اجتماعی شما میبینیم و حتی باعث دعواست اینی که بعدش چه خواهد شد ما به قبلش فکر بکنیم چگونه سرنگون کنیم جمهوری اسلامی رو همین همین رو میتونم بگم دیدم اتفاقا تو مراسم فیلمتون اومده بود تو واشنگتن دی سی بله دیدین هم دیگر برش نه ببینید اون روز بخوام روشن حرف بزنم من اطلاع نداشتم که ایشون تشریف میادن و بعد در موقع فیلم متوجه شدم و حس کردم که الان موقعیت مناسبی به نظر نمیرسه برای صحبت کردم الان که میگید هم دیگر رو ندیدیم برای من خودم عجیبه چون دیدم تو ردیف اول نشسته بود طبیعتا چشمتون به هم افتاد بله. و میدونی که خود شبکه اجتماعی دنبال میکنه دائما در مورد شما صحبت میشه برای من عجیبه که چطور هم دیگر موقعیتی که من در حقیقتش بر اون غیر مترقبه باشه و قبلش نتونم برای نمیزی کنم و با دوستان دیگه در انجامان باشه در موردش حرف نزنم و ترجیح میدم اون لحظه کاری رو انجام بدم که کمترین تنش رو ایجاد بکنه در انجامان انجامان یه چیزیه که من باشه زندگی میکنم خانواده هایی که در انجامان هستن جز نزدیکترین آدم من هستن 